Uma boca de fumo foi fechada pelo Departamento de Narcóticos, o DENARC. Um casal foi preso na rua Rui Barbosa, no bairro Nova Esperança, zona leste de Porto Velho. Vamos trazer mais informações é, com a gente do DENARC, que participou dessa ação, e vai trazer detalhes sobre essa prisão. É, a gente vê, inclusive, né, que, são, que, que a quantidade de drogas é muito grande, né? Sim, né? nós recebemos a informação através do 197 né, da, da Polícia Civil, né, que fica à disposição do cidadão para ligar e fazer a, a denúncia, né, relatar quem esteja atuando próximo à sua residência é, no tráfico entorpecente. Né, e quando essa denúncia chega ali ao 197, é repassada aqui o Denar, a gente vai a campo no intuito de averiguar a, a veracidade dessa denúncia. Né. Então hoje nós obtivemos mais uma vez o sucesso, nós ainda fechamos a boca de fumo da, ali do, do Lindomar e da Edline, né? onde ambos estariam utilizando ali um, a própria residência onde eles moram, né? Ali eu estava comercializando e fazendo também o armazenamento dessa droga, né? Então ele, a movimentação, a movimentação ali estava estava assídua, né? bastante é, é bastante frequentada pelos usuários de droga. E ali nós nós na data de hoje nós fizemos uma incursão nesse imóvel e foi encontrado dentro de um fogão, né? Todo esse material aí totalizando né? mais de de 80 porções de invólucro de substância torpecente. Aqui nós podemos ver que está misturado tanto a, a chamada é, vulgarmente chamada por pedra, né? O ox, né? É, que é esse tipo de droga aqui, onde aqui nós temos 25 gramas né, de, de substância entorpecente do tipo ox, e essa substância, essa substância ela é comercializada a 300 reais, né, esse, essa quantidade. Né? E aqui nós temos o pó, né, que, é, que é inalado. Né? Esse pó já é comercializado pela quantia de 400 reais, conforme nós temos informações, né? e eles também confirmaram que, que a comercialização estaria nesse valor. Né? E aqui nós temos a chamada abirimba, né? os envolvos em pequenas porções, onde eles comercializam a 10, a 10 reais cada porção dessa. Né? Todo esse material aqui, todos esses, todos esses envolvos estavam no interior desse recipiente, né? que estava na posse do, do Lindomar. Né? Então, quando nós é, demos é, é, o flagrante neles, também nós, nós encontramos lá alguns sacos plásticos que eles usam para fazer o endolamento, né, o condicionamento dessa droga para fazer a revenda, após eles usar, após fazer a pesagem né, nessa, nessa balança de precisão, eles pesam tudo direitinho nos 25 gramas e fazem a comercialização pelas quantias que a gente já, já citou aqui. Né? Então, todo esse material foi encontrado na posse deles lá nesse imóvel e ambos receberam o de prisão e foram apresentados aqui o Denar, agora vão responder pelo tráfico de entorpecente e a associação ao tráfico. Né? E não tem como negar diante dessa, dessa, é, é, desse, dos fatos e dessa quantidade né, de drogas assim, é, empacotadas né, é, e diante aí desses, a gente vê aqui, são esses, esses sacos aqui que são feitos para indolar, né, é, balança de precisão. Diante dessa situação não tem como evitar a acusação de tráfico de entorpecentes. Né? Não, fica até difícil para eles negarem né, a... a que não estariam atuando na comercialização de entorpecente, né? Diante de todo esse flagrante, né? De todas as evidências aí, né? Conforme você narrou, né? Sacos plásticos para fazer o condicionamento, né? Balança para fazer a pesagem, né? Todo o material aí, tanto óxido como do tipo pó, né? Então, tudo, tudo isso aqui caracteriza né, o, a, a mercância né, que eles estavam atuando ali naquela, naquele imóvel. Né. Você tem passagem? Já, ela tem passagem por tráfico de entorpecentes. Nele, é a primeira vez, ele é apenas 18 anos e já está, já está inserida no, no, no submundo do crime né, e já entrando no, no tráfico de entorpecentes. Né. Então, ambos agora vão responder pelo tráfico de entorpecentes, sendo que a Edilane já é, já é residente, né, novamente caiu pelo tráfico. Vamos ver se ela aprende né, e pare de, de atuar no, no tráfico ou em qualquer, qualquer outra modalidade de crime para que venha andar né, como um cidadão de bem honesto, para que saia dessa vida. Com certeza isso é cadeia e cemitério, como, como a gente vê as, as pessoas falando. Né? Parabéns pelo trabalho. Tá ok, estão à minha disposição. Tá, então, informações aqui direto do Departamento de Narcóticos, duas pessoas presas. Como disse o agente, né, a, a Edline Moquedace da Silva já tem passagens. E agora preso também o companheiro dela, Lindomar Menezes, da Anunciação. Como eu falei, a prisão aconteceu na rua Rui Barbosa, no bairro Nova Esperança, zona leste de Porto Velho. Com imagens de Juarez da Silva e do Félix para o Rondônio Gente.